আমরা যারা ইউটিউবের জন্য কাজ করে থাকি বিভিন্ন রকমের শর্ট ফিল্ম বা বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে ক্যামেরা আর ক্যামেরার সাথে যখন আমরা হেঁটে হেঁটে শ্যুট করি তখন আমাদের ভিডিওটা হয়ে যায় শেখি শেখি আর যে কারণে আমাদের দরকার হয় এরকম একটা স্ট্যাবিলাইজার বাট একটা স্ট্যাবিলাইজার বা গিম্বেল এই জিনিসটা কেনার জন্য কিন্তু আপনাকে বেশ পরিমাণ টাকা গুনতে হবে একদম সর্বনিম্ন যদি আপনি একটা মোবাইলের জন্য গিম্বেল খেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার খরচ হয়ে যাবে দশ হাজার টাকার মতো বাট এখানে যে গিম্বেলটা দেখতে পাচ্ছেন এই গিম্বেলটা কিন্তু আমার তৈরি করা আর এই গিম্বেলটা তৈরি করতে আপনার মাত্র কয়েকটা টাকা খরচ হবে অর্থাৎ আপনি পাঁচশো টাকার নিচে এই গিম্বেলটা তৈরি করে নিতে পারবেন এবং যা দিয়ে আপনি আপনার কাজ খুব ভালো রকমের চালিয়ে নিতে পারবেন এর আগেও আমি গিম্বেলের আসলে ভিডিও তৈরি করে আমি আমার চ্যানেলে দিয়েছিলাম তো সেই ভিডিও দেখার পরে আপনারা বলেছেন ভাই আরও ইজি প্রসেসে যদি আর একটু সহজে কোনো কিছু তৈরি করা যায় তো এইটা আমি আসলে আর একটু সহজেই তৈরি করেছি তো এই ভিডিওটিতে আমি টোটালি দেখিয়ে দেবো এই জিনিসটা কীভাবে পার্ট বাই পার্ট আপনারা তৈরি করবেন এবং যেটা তৈরি করা আপনার জন্য খুবই সহজ হবে খুবই ইজিভাবে আপনি তৈরি করতে পারবেন এবং এর জন্য আপনার বাইরের কারো হেল্প নিতে হবে আপনি নিজেই এই কাজটা করতে পারবেন তো এর ফুল মেকিং ভিডিওটি দেখানোর আগে আপনাদের কাছে ছোট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য এই টিউটোরিয়ালের পাশাপাশি আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি নেক্সট ডে হোম মেড টিউটোরিয়ালের যে ভিডিওটি আসবে সেই ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে আপনারা খুব সহজেই ছোট্ট একটা পোর্টাবেল এসি তৈরি করে নিতে পারবেন কারণ যে হারে গরম পড়ছে এই গরমে আসলে ওরকম একটা এসি আমাদের দরকার তো কীভাবে আসলে ছোট্ট একটা এসি আপনি আপনার নিজের জন্য তৈরি করে নেবেন নেক্সট ভিডিওতে আমরা দিয়ে দেবো অর্থাৎ এই সপ্তাহে আমরা ট্রাই করব যাতে ওই ভিডিওটা আপনাদের কাছে পাবলিশ করা যায় তো চলুন শুরু করা যায় গিম্বেলের টিউটোরিয়াল প্রথমে আমাদের দরকার হবে পিবিসি পাইপ এখানে যে পাইপগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম তো এই পাইপগুলোকে আমরা জাস্ট এভাবে কেটে একটু ছোটো সাইজ করে নেব যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করলেই চলবে তো এই পাইপগুলো আসলে আপনারা চাইলে একটু মোটা পাইপটা ইউজ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পাইপের ডিউরেবিলিটি ভালো থাকবে এরপরে দরকার হবে আপনার এরকম এলবো চারটা এলবো লাগবে অর্থাৎ এল শেপের চারটা জয়েন্টার এবং টি টি শেপের একটি জয়েন্ট তো এগুলো আমাদেরকে কিনে নিতে হবে পাইপের দোকানে এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন হার্ডওয়্যারের দোকানে এগুলো পাওয়া যায় বা ইলেকট্রিক দোকানে পাওয়া যায় তো এরপরে আমরা এখানে ভিডিওতে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এভাবে টি এর ভিতর দিয়ে আমরা যে আমাদের পাইপটি ছিল এই পাইপটাকে আমরা এভাবে ইনস্টল করব তো আপনারা ভিডিওর মতো করে জাস্ট তৈরি করলেই হবে এরপরে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এল শেপের একটা লেফট সাইডে একটা রাইট সাইডে ঠিক ভিডিওর মতো করে আপনারা জাস্ট তৈরি করে যাবেন টোটাল জিনিসটা আসলে আপনাকে এভাবে তৈরি করতে হবে তো এটাতে আমরা কোনো ধরনের আঠা ইউজ করিনি অবশ্যই আমাদের এখানে আঠা ইউজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা সুপার গ্লু ইউজ করতে পারেন বা সোলেশন গাম ইউজ করতে পারেন তো এই জিনিসটাকে টোটালি ফিক্সড করে দিতে হবে যাতে এই পাইপগুলো খুলে না আসে বা না ঘুরে যায় আপনি যখন ভিডিও শ্যুট করবেন তখন এই পাইপগুলো খুলে যেতে পারে সেই জন্য অবশ্যই আপনারা সুপার গ্লু বা যে কোনো ধরনের ভালো গাম ইউজ করবেন তো তারপরে এটাকে টোটালি ফিক্সড করে দেবেন তো এরপরে আমি আগের পাইপ থেকে একটা সাইজ বড় একটা পাইপের ছোট একটা অংশ নিয়েছি তো এই পাইপের সাথে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এর দুই পাশে দুইটা স্ক্রু আমার হাতে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন এই স্ক্রু দুইটা ইনস্টল করতে হবে এখন বিষয় হচ্ছে এখানে কীভাবে এই স্ক্রুগুলো জুড়ে দেবেন বা এটা তো আসলে আঠা দিয়ে লাগানোর মতো নয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা দারুণ জিনিস ব্যবহার করব যেটা নাম হচ্ছে এম সিল আমার হাতে যে প্যাকেটটি এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা এই এম সিলটি আমরা ইউজ করব এখানে এই প্যাকেটটি খুললে আপনারা দুইটা গামের মতো দেখতে পাবেন এই দুইটা গাম আপনারা যখন একসাথে মিক্সড করবেন ঠিক এভাবে মিক্সড করলে এটা একটা মোমের মতো হয়ে যাবে আর নরম একটা ইয়ার মতো হবে তো ওই জিনিসটাকে আপনারা জাস্ট এই পাইপের চারপাশে দিয়ে আপনারা ওই যে স্ক্রুটা রয়েছে ওই স্ক্রুটাকে এখানে জুড়ে দিতে হবে তো এই আঠার যে বৈশিষ্ট্য এটাকে এভাবে লাগানোর পরে আপনি যদি দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা পরে এই জিনিসটা চেক করেন আপনি দেখবেন যে যে কোনো ধরনের লোহা বা যে কোনো ধরনের মেটাল ঝালাই করলে যেভাবে শক্ত হয়ে যায় ওরকম শক্ত হয়ে যাবে এটা বেসিক্যালি মেটালের জিনিসগুলো জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে তো এরপরে আমাদের লাগবে এরকম একটি স্টিলের পাইপ এই ক্ষেত্রে আপনারা প্লাস্টিকের পাইপও ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আমার কাছে স্টিলের পাইপ ছিল তাই আমি স্টিলের পাইপ ইউজ করছি তো এই স্টিলের পাইপটির একটা পাশে আপনাকে একটা স্ক্রু ইউজ করতে হবে এখানে যে স্ক্রুটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরাতে যে
कारण ये स्क्रूर माप एक ही पाइपटर अपोजिट सैडे एक बोल्ट बसिए देव अर्थात जे सैडे स्क्रू लगाम ठीक अपोजिट ए रखम एक बोल्ट एखे बसिए देव तो एक क्षेत्र में ठीक एम सिलटा यूज करब तो एम सिल दिए एखे अपनी ये बोल्टा के अटके दीते हैं खूब सहजे एबारे हमारे जो जिनिस देखते हैं ये हे सीमेंट दिए तैरि कर ये जस्ट एक वेट देवर जो भरे सीमेंटर भरे एक स्क्रू आसल इन्स्टल कर स्क्रूट भेतरे बसानो जस्ट जो एक नरम छो ओ अवस्था स्क्रूटा रखा हो परवर्ती शुक्र गए एक स्क्रूटा लेगे गए तो ये हमारे जो स्टील पाइप पाइपटार बैक सैडे एभवे जाते बसे आते परि ये स्क्रू सिसटेम करपर हमें लागे एरक चार्ट बारिंग बारिंगगल क्यों अनेक छोटो तो ये बारिंगगल आपनारा कीनते पर त्रिस टाक पिस त्रिस टाकने कमन नीते एक तो यक चार्ट बारिंग अपन दरकार है एवे यारिंग के एक स्क्रूर भेतरे दुटा बारिंग एक साथ तरह अन् सैड थे स्क्रू दिए लक कर देव जार फले बारिंग मिडल पार्टा टोटाली फिक्सड हो जाए स्क्रूटर साथे तो यह स्क्रूटर साथ ही बारिंगगलो के एड कर देव एवे बारिंग के जे एक आगे जो पाइप तैरि कर एलबो और टी दिए ठीक एन जेखने ये जिसटा के इन्स्टल कर आठा दिए इन्स्टल कर देते हैं अपना एक क्षेत्र में सुपार ग्लू वनोधरण गाम यूज करते एक भलो किसू दिए एखे टोटाली फिक्स कर देवें जैसे बारिंग बेर ना आसे तो ये जिसने बसाते हैं एरपर ये स्क्रूर अपोजिट साइडे और एक एलबो देखते एखे एक नाट बोल्ट यूज करते हैं जाते जिनटे वही स्क्रूटार साथ फिक्स करते व्यवहार करब से आगे मत ही एम सिल तो एम सिल दिए अपनारा ये ठीक अपनी जो भी देखा ये जुड़े देवें तो आगे जे हमारे स्टील पाइपर भेतर एम सिल यूज कर तो अपना अंशटूक अपना जो देखे नीन अपनारा वो जिस खूब भलोभ पारबें आशा करी तो जिनटा के पाँच घंटा शुकान पर यह क्ज करते अर्थात जो एम सिल यूज कर एम सिलटा के पाँच घंटा रेखे दिए जैसे टोटाली भलोभ फिक्स हो जाए तो यह मुहूर्त ये क्योंकि एकदम खूब ही हार्ड हो गए एम बारिंगगलो के और जो दुटा बारिंग बारिंग के इन्स्टल करब ये स्क्रूटार दुई पशे तो निश्चय अपना भिडियो देखते हैं एभवे अपनारा ठीक दुई पशे दुईट बारिंग सेट कर देवें बारिंग दुई पशे दुईट स्क्रू थ जार फले बारिंग के मिडेले चेपे रखे और यहाँ फिक्स हो क्जट आना के जस्ट कर दी चलो एरपर भिडियोर मत कर टोटाली विषय इन्स्टल कर देवें आशा करी देखले ही खूब सहजे बुझते पर तो यत खुणे हमारे हैंडल बारे अंशटी शुक्र गए तो ये अंशटी के आगे जो क्लान तैरि कर इन्स्टल करब तो एखे टोटाल जिन अलमोस्ट तैरीय गए एवे शुद्ध सेट आप करार पाला तो प्रथम जो एक बारिंग बसालम ये बारिंगगलो के इन्स्टल कर दीची तो एरपे आगे जो अंशटी तैरि करा चलो वो अंशर सी अंशा जुड़े देव तो ये जो रखा हो जस्ट अपा आठा दिए ये अंशा जुड़े देवें भिडियोर मत कर जी बस दें तो अपना क्या हो जाए तो एक क्षेत्र में अवश्य बार बार बोले दीची अपना आठाटा अवश्य यूज करबें ना अपन भिडियो करार समय ये खुले आसते परे तो से क्षेत्र में अवश्य अपना एक भलो आठा यूज करबें एपे हमें बैक सैडटे इन्स्टल करार पाला एन बैक सैडर जो हैंडल बार्ट रही है ये हैंडल बार्ट के ठीक एभवे इन्स्टल कर देव जेहतु भेतर स्क्रूगुलर माप एक ही अर्थात सेम टाइप स्क्रू और नाट यूज कर जार फल शुद्ध एट रोटेट कर घूरिए घूरिए अपनी आटके दीते हैं खूब सहजे तो ए गिम्बिल के धरार जो एक हाथों यूज करब से आगे केटे रखा एक पाइपर अंश एखे जुड़े दीची और ये पाइप के आपनारा ये फिक्स कर दीते हैं तो एक क्षेत्र में एक मोटा को किस यूज करते अर्थात इटार ऊपर एक ग्रीप व्यवहार करते क्षेत्र में हाथे धरती एक सुविधा है तो एखान क्ज क्यों मोटामुटी कमप्लीट एवे से स्टील पाइपटी छो पाइपटी के इन्स्टल कर देव तो क्ज मोटामुटी हो जाए कि भेतरे पे जाबर कांखित गिम्बेल्टी तो ये स्टीलर पार्टर साथ आठा दिए जुड़े दीते चाहले एखे अपनारा सरसर वही एम सिलटा यूज कर एकदम फिक्स कर दीते हैं तो ये अपन बेपार आनी जो चाचन एट फिक्स कर दी चलो तो ये आपात सुपारगलोटा यूज करो दिए जस्ट इटा के लक कर दीची आटके दीची 
তো এবারে আমাদের যে কাজটা করতে হবে টোটাল জিনিসটা তো কমপ্লিট হয়েই গেল এখন আমরা একটু রং করে দিই অর্থাৎ একটা কালার ইউজ করবো এর জন্য আমরা স্প্রে পেন্ট ইউজ করেছি তো কালার করার পরে জিনিসটা আমাদের এরকম একটা কালার চলে এসেছে এবার কিন্তু টোটাল জিনিসটাকে মেটাল বা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লাগছে তো এর উপরে আমি একটা গ্রিপ ইউজ করছি যেহেতু আমার এখানে ক্যামেরা থাকবে তো আমি একটা গ্রিপ ইউজ করছি যাতে আমার ক্যামেরার মাউন্টটা খুব ভালোভাবে এখানে আটকানো যায় তো এটা যে আপনার ব্যবহার করতেই হবে এমন না আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন ব্যবহার করলে অবশ্যই একটু ভালো রেজাল্ট আসবে তো আমি এখন এটার উপরে সেই ক্যামেরার যে মাউন্টটি রয়েছে অর্থাৎ আমার মোবাইল ফোনের যে ক্যামেরার মাউন্ট সেটাকে আমি এখানে ইনস্টল করে দিচ্ছি তো এভাবে আপনারা চাইলে এখানে ক্যামেরার মাউন্টও সরাসরি ইউজ করতে পারবেন বা মোবাইল ফোনের মাউন্টও ইউজ করতে পারবেন তো আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট এবার জাস্ট আমাদের এটাকে চেক করার পালা তো এই মুহূর্তে আমাদের কাজ কিন্তু টোটালি কমপ্লিট নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে গেমবেলটি রয়েছে এ পাশে আমাদের যে ওয়েট আমরা ইউজ করেছি ওয়েটটা রয়েছে আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের ক্যামেরা মাউন্ট যেখানে হচ্ছে আমরা ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন ইউজ করব আর টোটালি মেকানিজমটা বসানো হয়েছিল যে এখানে তো এইখানে আসলে এই জিনিসটা যেভাবে কাজ করে আপনি যদি এখানে সরাসরি ধরে থাকেন আপনি লক্ষ্য করছেন নিশ্চয়ই ওয়েট থাকার কারণে এখানে যেহেতু চারপাশ থেকে আসলে ব্যারিং ইউজ করা হয়েছে যার ফলে আপনি আপনার হাত যেদিকেই ঘোরান না কেন আপনার ক্যামেরা কিন্তু স্ট্যাবল থাকবে তো আমি যদি এখন আমার হাত এভাবে আপ ডাউনও করি আমার এই যে ক্যামেরা মাউন্ট এটা কিন্তু এভাবে নড়ে যাচ্ছে না ইভেন আমি যদি আমার হাত এভাবেও করি আমার ক্যামেরাটা কিন্তু স্ট্যাবলই থাকতেছে তো যে কারণে আপনি যখন হেঁটে হেঁটে শ্যুট করবেন বা দৌড়ে শ্যুট করবেন আপনি খুব সহজেই এটা দিয়ে খুব ভালো রকমের একটা স্ট্যাবল ভিডিও নিতে পারবেন আর এটা তৈরি করা যে কত সহজ তা তো নিশ্চয়ই আপনারা এখন দেখলেন তা আমার মোবাইল ফোনটা আমি জাস্ট এই মাউন্টটাতে আসলে ইনস্টল করে দিচ্ছি তো এখানে আপনি যে শুধু এই গেমবলটা দিয়ে আপনি মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন এমনটা নয় অবশ্যই আপনি এখানে ক্যামেরাও ইউজ করতে পারবেন ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন আমি এখানে যে স্ক্রুটা আসলে ইউজ করেছিলাম এই স্ক্রুটার কিন্তু ইউনিভার্সাল স্ক্রু বলা যায় এই কারণে বলা যাচ্ছে কারণ যত ধরনের মাউন্ট রয়েছে সেটা ক্যামেরার হতে পারে সেটা মোবাইল ফোনের জন্য হতে পারে ওগুলোর প্রত্যেকটারই একটা মাপ থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাপের থাকে আমি ঠিক ওই স্ক্রুটাই এখানে ইউজ করেছিলাম যার ফলে আপনি যে কোনো ধরনের মাউন্ট এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন সো নিশ্চয়ই এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ক্যামেরা বা আমার মোবাইলটা এটা কিন্তু টোটালি এখন ফিক্সড রয়েছে এবং টোটালি স্ট্যাবলভাবে রয়েছে তো এই মুহূর্তে যদি আমি এটা দিয়ে আসলে হেঁটে হেঁটে শ্যুট করি তো সেই ক্ষেত্রে আমি নড়লেও আমার ক্যামেরা কিন্তু নড়বে না আমার ক্যামেরা কিন্তু স্ট্যাবলই থাকবে তো আমার ইচ্ছে ছিল আসলে এইটা দিয়ে একটা বাইরে থেকে বড় রকমের একটা শ্যুট করে আপনাদেরকে দেখানোর কিন্তু আজকে আসলে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বারবার এই বৃষ্টি নামছে বা ঝড় বৃষ্টি একটা সম্ভাবনা রয়েছে তো এই কারণে আমার এটা নিয়ে আসলে বাইরে যাওয়ার মতো সুযোগ হয় নি আর তাছাড়া আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে শুক্রবারে আমি এই ভিডিওটা আপলোড করব তো যেহেতু আমি কথা দিয়েছিলাম সো আজকে আমার ভিডিওটা আপলোড দিতে হচ্ছে আর যে কারণে আমি হয়তো বা ওরকম একটা শ্যুট করে দেখাতে পারছি না বাট আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জিনিসটা আসলে কীভাবে কাজ করবে তারপর আমি আমার বারান্দা থেকে একটা শ্যুট নিয়ে আসলে আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে শ্যুটটা এটা দিয়েই করা ছিল এবং ওটা বেশ কিন্তু স্ট্যাবল এবং কোনো ধরনের ওই ধরনের যে শেখি শেখি ভাব সেটা কিন্তু থাকবে না তো আপনারা চাইলে নিজেরাই খুব সহজে এরকম একটা স্ট্যাবলাইজার তৈরি করে নিতে পারবেন তো আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন আর অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে